நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே மதத்தை காத்த மாதரசியர் என்னும் தலைப்பின் கீழ் நம்முடைய ஹிந்து மதத்திற்கு சோதனைகள் வந்த சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் பெண் மக்கள் எப்படியெல்லாம் கை கொடுத்து தூக்கி நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதை பெரியவர் அவர்கள் தன் வாழ்நாளிலே பல தருணங்களிலே பல இடங்களிலே பேசுகின்ற பொழுது பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்த பதிவைத்தான் இந்த அனுஷத்தின் அன்னகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே நான் உங்கள் பொருட்டு சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில நாம் வந்து மார்க்கண்டேய புராணத்திலிருந்தும் வாசிஷ்ட யோகத்திலிருந்தும் இரண்டு பெண்மணிகள் எப்படி அவர்களுடைய கணவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஞானியாக திகழ்வதற்கு காரணமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் குடும்ப பெண்ணாகவே இருந்து கொண்டு அவர்கள் எப்படி காட்டிலே தவம் செய்கின்ற முனிவர்களுக்கு நிகராக வாழ்ந்தார்கள் அப்படிங்கிறத ரொம்ப சுருக்கமா பார்த்து இப்பொழுது வரலாற்றிலே இருந்து புராணத்தில இருந்து பார்த்துட்டு இப்ப வரலாற்றிலே இருந்து வரலாற்றிலே இருந்து பார்க்கும் பொழுது முதல்ல நம் கண்களுக்கு பழிச்சென்று காட்சி தருகின்றவர் திலகவதியார் யார் இந்த திலகவதியார் அப்படின்னு சொன்னா சைவ திருமறை சார்ந்த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் முதல் நான்கு பேர் என்று சொல்லப்படுகிற அப்பர் ஞான சம்பந்தர் சுந்தரர் மாணிக்கவாசகர் என்கின்ற அந்த நான்கு பேரில் அப்பர் எனப்படுகின்ற திருநாவுக்கரசருடைய சகோதரி தான் திலகவதியார் இந்த திலகவதியார் மட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இந்த நால்வர் பெருமக்களில் ஒருவரான திருநாவுக்கரசர் நமக்கு இல்லை திருநாவுக்கரசர் நமக்கு கிடைத்திருக்கவே மாட்டார் அவர் பாடின தேவார பாடல்கள் எதுவுமே நமக்கு கிடைத்திருக்காது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக ரொம்ப எளிய முறையில் எல்லோருக்கும் புரிகின்ற விதத்தில் பெரியவர் அவர்கள் வந்து எடுத்து வைக்கிறார் பெரிய புராணத்தில் இந்த காட்சிகள் எல்லாம் பாடல் வடிவத்திலேயும் கருத்து வடிவத்திலேயும் இருந்தாலும் கூட புரிகின்ற விதத்தில் கதையாக சொல்லுவது அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமும் ஒரு தெளிவும் இருக்கு அதை வந்து ரொம்ப அழகாக பெரியவர் பின்பற்றி சொல்கிறார் எப்படி சொல்றாருன்னு சொன்னா அப்பர் என்று இந்த உலகம் கொண்டாடுகின்ற நால்வர் பெருமக்களில் ஒருவரான திருநாவுக்கரசர் இருக்கிறாரு அந்த திருநாவுக்கரசருடைய பெயர் உண்மையில் அப்பர் அப்படிங்கிறது வந்து ஞானசம்பந்த சுவாமி வைத்த பெயர் திருநாவுக்கரசர் அப்படிங்கிறதும் பின்னாளில் வந்த பெயர் அவருடைய உண்மையான பெயர் இருக்கிறதே அவர் அறியப்படும் பொழுது எப்படி அறியப்படுகிறார்னு சொன்னா தர்மசேனர் அப்படின்னு அவர் அறியப்படுகிறார் தர்மசேனர் அப்படிங்கிறது சமண மதத்தவர்கள் அவருக்கு சூட்டின பெயர் ஆனால் உண்மையில் பெற்றோர்கள் அவருக்கு சூட்டின பெயர் என்னன்னா மருள் நீக்கியார் மருள்னு சொன்னா மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கசகசப்பு இருட்டு கவலை குழப்பம் இதையெல்லாம் நீக்குகின்ற ஒருவன் யாராக இருப்பா மிக ஒளி உள்ளவனாக பிரகாசம் உள்ளவனாக அருள் நிரம்பினவனாக இருப்பான் அப்போ மருள் நீக்கி அப்படின்னு சொன்னாலே அருள் நிரம்பி அப்படின்னு தான் பொருள் ஆக மிகுந்த அருள் உள்ளவன் அப்படிங்கிறது தான் பெற்றோர்கள் வந்து அப்பர் சுவாமிகளுக்கு முதலில் சூட்டின பெயர் இதை ரொம்ப அழகாக சொல்லிவிட்டு அழகாக அவருடைய கதைகளுக்குள்ளே சொல்லுகிறார் எப்படின்னா இவரை இவரோடு பிறந்தவர் வந்து அக்கா திலகவதியார் இவர் வந்து பண்ருட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சிவத்தலம் திருவதிகை அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய சிவன் கோவிலில் தினந்தோறும் அந்த கோவிலுக்கு சேவை செய்து கொண்டு அதாவது பூ கட்டி கொடுப்பது அந்த கோவிலை கூட்டுவது அந்த கோவிலுக்கு என்னென்ன ஒரு பெண்ணால் என்னென்ன காரியங்கள் செய்ய முடியுமோ அவைகளெல்லாம் செய்து தருவது என்று இறை சேவை செய்து கொண்டு வாழ்கிற ஒரு பெண் ஆனால் அதற்கு முன்பு இந்த திலகவதியார் இருக்கிறாங்க இவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்பர் சுவாமிகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் அப்பருடைய அக்காவான திலகவதியாருடைய திண்மை இருக்கிறதே அது நமக்கு தெரியணும் 
பிலகவதி ஆரை போல ஒரு திட சிந்தை குழப்பம் இல்லாத திட சிந்தையை உள்ள ஒரு பெண்ணை பார்க்கவே முடியாது எப்படின்னு சொன்னா திலகவதியாருக்கு அவருடைய அப்பாவும் அம்மாவும் மாப்பிள்ளை பார்க்கிறார்கள் அந்த காலத்தில் எப்படின்னு சொன்னா அப்பா அம்மா போய் மாப்பிள்ளை பார்த்து விட்டு வந்து பெண்களிடம் தகவல் சொல்வார்கள் அம்மா நான் அவனுக்கு ஒரு நல்ல வரன் பார்த்துருக்கேன் உன்னை நல்ல விதமாக வைத்துக் கொண்டு அவன் வாழ்வான் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அவ்வளவுதான் இந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை பெண் பார்க்கும் படலம் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறது பேசிக்கிறது அதற்கு பிறகு செல்போன் மூலமாக கல்யாணத்துக்கு முந்தைய எவ்வளவு பேச முடியுமோ அவ்வளவு பேசிக் கொள்வது அதுக்குள்ளேயே சண்டை வந்து நிச்சயதார்த்தத்துக்குள்ளேயே பிரிந்தும் போய்விடுது அப்படிங்கிறதுலாம் இன்றைக்கு ரொம்ப ஒரு சாதாரண விஷயம் அன்றைக்கு ஃபோட்டோன்னு கூட ஒன்றும் கிடையாது பார்க்குறதுக்கு அப்பா அம்மா வந்து சொல்லுவார்கள் அந்த பெண்ணும் நம் அப்பா அம்மா நமக்கு தப்பாக ஒரு விஷயத்தை செய்வார்களா ஆகினால நிச்சயமாக வரப்போகின்ற கணவன் நல்லவனாக இருப்பான் என் மனம் கவர்ந்தவனாக இருப்பான் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு அவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்வார்கள் ஒப்புக்கொள்வார்கள் எதிர்த்து கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் நான் பார்க்க வேண்டாமா எனக்கு தெரிய வேண்டாமா நீங்கள் பார்த்து முடிச்சா ஆச்சா என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கீர்கள் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரியான போக்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது ஏன் இதை நான் இவ்வளவு நீளத்திற்கு சொல்றேன் அப்படின்னா இதற்கு பின்னால காரணம் இருக்கிறது அந்த திலகவதியாருக்கு பார்த்த அந்த கணவர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு போர் வீரன் அவர் பேர் வந்து கலிப்பகையார் ஒரு ராஜா கிட்ட போர்ப்படையில வேலை செய்கிற ஒரு தளபதி அந்த தளபதியை தான் பார்த்து முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் முடிவு செய்து விட்டு வந்து தகவல் சொல்லியிருக்கு அவ்வளவுதான் ஆனால் அதற்கு முன்பே தாயும் தந்தையும் இறந்து விடுகிறார்கள் இறப்பு என்பது ரொம்ப எதிர்பாராமல் நடக்கிற ஒரு விஷயம் முதல்ல அப்பா இறந்து போறார் அந்த காலத்தில் ஒரு வழக்கம் கணவன் இறந்தால் மனைவி உடன்கட்டை ஏறுவது அப்படிங்கிறது ஒரு வழக்கம் அதாவது கணவன் இல்லாத இந்த உலகத்தில் வாழ்வதை விட மறித்து போவது மேல் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையில இருந்து அது வந்தது அப்படி என்ன வாழ்க்கை அப்படி என்னத்த வாழ்ந்து நாம பெருசா கொண்டு போயிட போறோம் வாழ்ந்தால் சேர்ந்து நல்ல விதமாக வாழணும் இல்லைன்னா கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு போக்காக இருந்தது அதனால உடன்கட்டை ஏறுகின்ற வழக்கம் இருந்தது திலகவதியாருடைய அப்பா இறந்தவுடனே அம்மா உடன்கட்டை ஏறுவதை திலகவதியார் பார்க்கிறார் அப்படியாப்பா எப்பேற்பட்ட ஒரு போக்கு என்று நெகிழ்ந்து போகிறார் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே தான் இவருக்கு நிச்சயம் செய்து வைத்திருந்த அந்த கலிப்பகையார் இருக்காரு அவர் போர்க்களத்தில் சண்டைக்கு போன இடத்துல அவரும் இறந்து விடுகிறார் இப்ப அவர் இறந்த தகவல் திலகவதி யாருக்கு தெரிய வருகிறது நன்றாக கவனிக்கணும் மனதளவில் தான் அவரை தேர்வு செய்து முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் நிச்சயதார்த்தம் நடக்கல கல்யாணம் நடக்கல இவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பார்த்து கொள்ளவில்லை எதுவுமே தெரியாது ஆனால் இந்த இடத்துல திலகவதி யார் என்ன முடிவு செய்தார் தெரியுமா எப்பொழுது தாயும் தந்தையும் அவருக்கு அவர் தான் என் கணவர் என்று முடிவு செய்து நானும் அவரை கணவன் என்று எப்பொழுது நினைத்து விட்டேனோ அப்பொழுதே எங்களுக்குள்ளே எங்கள் மனசுக்குள்ளே திருமணம் முடிந்து விட்டது ஆகையினாலே நானும் உடன்கட்டை ஏறுவேன் என்று சொல்லி கலிப்பகையாருடைய உடலுக்கு தீ மூட்டும் பொழுது அந்த தீயிலே விழுந்து விடுவதற்கு தயாரானவர் அப்படின்னா இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது இன்றைக்கு இருக்கின்றவர்கள் இதை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு முட்டாள்தனமாக சொல்லுவார்கள் அதில் அது ஒரு கோணம் அந்த அந்த விஷயத்துக்குள்ளே போக வேண்டாம் அந்த காலத்து நடைமுறையை நான் இப்பொழுது சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் காலை பிடித்து கொண்டு நம்முடைய மருள் நீக்கியார் அதாவது திருநாவுக்கரச சுவாமி இருக்கிறாரு அவர் மருள் நீக்கியாருங்கிற பேரில் இருக்கார் அவர் வந்து அக்கா காலை பிடித்து கொண்டு அக்கா தீயில குதித்து விடாதே நான் என்ன செய்வேன் எனக்கு யார் இருக்கிறாள் அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை நீயும் போயிட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதறி அழுகிறார் அதற்கு பிறகு என்ன ஆயிற்று நாளை சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோ